According to statistics, 97 to 99% ng mga network marketers sa buong mundo ay hindi kumikita. Pero bakit nga ba? So yun yung pag-uusapan natin dito sa video na ito. And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo itong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. Hey there, Ethical Nation! This is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And sa video na ito, pag-uusapan natin yung sampung pinakang rason bakit maraming network marketers ang hindi kumikita sa business natin or sa network marketing business. So, shout out by the way dun sa mga network marketers na sumagot dun sa tanong ko. Nag-post ako nito recently sa Facebook profile ko and dun sa group namin sa Ethical Nation na ano sa tingin nila yung pinakang rason bakit maraming mga networkers ang hindi kumikita sa business nila at bakit. So, Maraming nag-share doon ng mga opinions, maraming nag-share ng mga uh, sa tingin nila yung rason and maraming maraming salamat sa mga nag-comment. So alam mo naman kung isa ka doon sa mga nag-comment na yon, yung iba sa inyo doon ko kinuha rin yung idea pero the rest nito talagang hinanap ko kung ano yung sa topic na ginawa ko na to, hinanap ko kung ano yung pinakang nakita ko na reason based on my experience na din and sa dami na rin ng mga nakasalamuha ako sa dami na rin ng mga yung naging members ko before naging downlines ko before and sa mga nakasalamuha ko na ibang mga network marketers sa mga nakakwentuhan ko from different companies dito sa Pilipinas so inalam ko ni-research ko na maigi itong topic na to kung ano nga ba yung sampung rason pinaka actually marami pa na reason pero ito yung top 10 na nakita ko na pinakarason bakit maraming network marketers ang hindi kumikita. So by the way, hindi mo maririnig dito sa top 10 na to yung mga loser excuses katulad ng Nahuli na kasi ako sumali. Yung mga nasa taas lang naman ng kumikita dyan. Hindi kasi para sa akin yung mga ganyan eh. So wala kang makikita ng mga ganong excuses ng mga losers. Hindi yun ang rason kung bakit hindi kumikita ang uh, isang network marketer. Mga loser excuses lang yung mga yun. So top 1, number 1, actually wala naman tong, no, wala naman talaga siyang uh, order kung alin. Basta itong sampu na to, lahat ito, uh, talagang importante na reason bakit marami network marketers ang hindi kumikita. Pero number 1 ay kapag wala kang malalim na reason why. So, ito overrated na at madalas ito nababanggit ng mga uplines, whether ethical or unethical. Nababanggit nila na kailangan malalim reason why mo, kailangan malalim reason why mo. And minsan, na talagang dumating ako sa point na paulit-ulit nila sinasabi yun na nakornihan na ako. Pero ang totoo, totoo yun. <laughs> okay. Ang totoo, totoo talaga yun na kailangan mo talaga ng malalim na reason why. Masyado lang siyang nagamit to the point na kahit hindi mo naman kailangan gamitin yon at kahit hindi mo naman kailangan sabihin yon sa moment na yon ay ginagamit pa rin para lang yung iba kasing uplines ginagamit yon as an excuse or palusot nila kasi hindi talaga nila alam kung ano yung sagot dun sa problema ng member nila ba so for example sinabi mo na hirapan ka makapagpasali ba sinir mo sa upline mo na talagang gusto mo malaman pa ng ethical na way how step by step papaano Tapos ang sasagot niya sa'yo, kailangan laliman mo yung reason why mo. <laughs> so, hindi na siya appropriate dun sa, ano, sa question mo. Kasi nga, uh, nagiging pangit yun kapag ka, isipin mo yan, 2 years ka na sa negosyo mo na tuloy-tuloy mong ginawa. Tapos sasagutin ka pa rin na, hindi pa kasi malalim ang reason why mo. Di ba nakakainis yun? Tal dalawang taon ko ginagawa yung negosyo ng tuloy-tuloy, tapos hindi malalim ang reason why ko. <laughs> na maintindihan ko yun kapag ka one week, two weeks pa lang nadadown na ako eh, ba? hindi talaga malalim ang reason why ng mga ganun, madalas two weeks pa lang, ba? pero two years tapos hindi pa malalim ang reason why mo ba? parang nakaka-insulto naman hindi naman kailangan na tayo yung pinakang madrama na may pinakamalalim na reason why yung tipong mas malalim pa sa Mariana Strange na reason why para maging successful, hindi sapat yon. Pero that's a first, importante na meron ka talagang malalim na reason why. So para sa inyong mga network marketers out there, kayong mga nanonood, comment ka sa ibaba na ito kung ikaw ito, na more than one year ka na sa negosyo mo, na tuloy-tuloy mo ginagawa, hindi ka na go on and off, tuloy-tuloy mo siyang ginagawa for one year and above. So shout out sa inyo na mga nandyan, comment kay sa baba kung ikaw yon. Tapos, uh, hindi ka pa rin nagkakaroon ng magandang result. Meron kayong malalim talaga na reason why. Ngayon naman, yung iba naman, akala nila malalim na yung reason why nila. Porket nagdrama sila, ay malalim na reason why nila. Ang dami kong na-encounter ng mga members ko before, hindi, kahit hindi ko mga members sa ibang network marketing company, na grabe ang drama nung sinasabi nila, ang haba nung nobela 
Di ba, pag nagchat-chat sa akin, nobela, napaka-drama ng buhay nila, wala na sila ngayon. Quit na. Yung iba akala nila malalim yung reason ay nila, pero ang totoo, na misinterpret nila. Yung ibig sabihin ng malalim na reason why sa drama. Na hindi mo kailangan maging madrama para malalim ang reason why mo. Makikita yan sa action na ginagawa mo. Kahit hindi ka tanungin, makikita yan sa action na ginagawa mo. So for example, paano mo malalaman kung malalim ang reason why mo? Yung talagang matinding hataw mo, hindi mo kailangan magsalita eh. Lalabas sa lalabas sa resulta mo yan eh. Matindi yung hataw mo, nagpo-produce ka everyday, profit producing activity, prospecting, inviting, may presentation, closing follow-up, selling products. Every single day, kinagawa mo tuloy-tuloy. Hindi mo na kailangan magsabi na malalim reason why mo. Ang totoong leader, makikita niyo na malalim reason why mo kasi talagang humahataw ka, nakikita niya. Result, sa result, lalabas yun eh. Eh, ang dami sa ating mga Pinoy. So, Pinoy na lang, network marketers na puro drama lang naman. Na misinterpret nila yun sa pagiging malalim na reason why sa pagdadrama. Hindi pagdadrama yun. Okay? Makikita yun sa result. Makikita yun sa result mo, makikita yun sa actions na ginagawa mo. Kung talagang malalim ang reason why mo. At kung talagang malalim ang reason why mo, walang option sa'yo para mag-quit. Wala yun sa vocabularyo mo. Ang nasa isip mo lang ma-achieve yung goal mo, yung reason why mo. Yun lang. Eh, kung naisip mo mag-quit, <laughs> kahit gano'ng kapakadrama, kahit gano'ng pakadrama yung buhay mo, yung mala MMK yung buhay mo, hindi malalim ang reason why mo. Naisipan mo itong igil eh. ba? Diba? O, bigyan kayo kita ng another example. What if ganito mangyari? Which is sana hindi naman mangyari sa kahit na sino sa atin. Okay? Isa sa mga pinakang malalapit at pinakang mahal natin sa buhay, isipin mo kung sino yan. Pinakang mahal mo sa buhay. Okay? Whether parents, wife, husband, uh, spouse mo, anak, whatever. Pinakang mahal mo sa buhay, nasa bingit ng kamatayan. Isipin mo na maigi yun. Tapos meron na lang siya, binigyan na lang siya ng uh, doktor ng anim na buwan para mabuhay. Pero, kaya pa niyang makasurvive. Paano? Kailangan niya ng transplant. Halimbawa, ganun example. Nagbibigyan lang ako sa inyo ng example. Pero yung transplant na yung nagkakahalaga ng 1 million. Okay? So, 1 million. So, ibig sabihin, kailangan mo kumita ng 1 million within 6 months. Okay, 1 million within 6 months. Tapos, ang sitwasyon mo, wala kang pera, baon ka pa sa utang, ang dami mong bills na binabayaran, ang dami mo pang ibang responsibilidad, pero mahal na mahal mo tong tao na to. Hindi mo siya kayang mawala. Sa tingin mo, mahihit mo yung 1 million within 6 months? Diba? Kung talagang mahal na mahal mo siya at kung talagang malalim siya yung reason why mo, sa tingin mo, mahihit mo yun? Of course, kahit ako, kahit ako, gagawin ko lahat. Bahala na. Patay kong patay, gagawin ko lahat. At hindi ko na kailangan magdrama, hindi ko na kailangan magsalita at i-share pa sa mga tao yung drama ko para masabi na malalim ang reason why ko, tatrabaho na lang ako. Gagawin ko na lang. Kasi meron akong alam na story na ganun, na isang bata na yung nanay niya yata, hindi ko kilala exactly kung sino, pero nabasa ko kasi ito sa isang book. Ay, hindi pala, sa isang mga training courses na uh, pinapanood ko. Meron isang bata na hindi naman siya talaga actually bata, para, para mga kaedadan ko lang siya, 20s. Uh, yung nanay niya may malalang sakit na sabi ng mga doktor wala na daw gamot pero ginawa niya nag-aral siya ng medicine talaga well, di, eh, talagang libro binasa niya lahat ng kaya niyang basahin na libro so may nag-train kasi sa kanya na kung paano matake yung information na yun tapos makumit sa memory yung mga mind training ganun so binasa niya lahat ng kaya niyang mga books na basahin naturopathy lahat about medicine kung paano magagamot yung nanay niya and uh, true enough within I think 2 months 3 months nagamot yung nanay niya. Kahit nasabi ng doktor, wala na daw gamot sa sakit ng nanay niya. Nagamot niya dahil sa pagbabasa niya ng mga books, tapos tinutulungan niya yung nanay niya, ito gawin mo, ito gamitin mo, subukan natin, subukan natin. Nagawa niya yun. Okay, medicine, inar inaral niya, isipin mo yun, within 2 to 3 months, tinalo niya pa yung mga doctoral degree na sinabi ng doktor na wala ng pag-asa. Pero siya inaral niya ka dahil malalim ang reason why niya. Kailangan niya pa bang magdrama para masabi na malalim yung reason why niya? Kailangan niya pa bang i-share sa mundo na malalim yung reason why niya? Hindi na, di ba? Kita mo sa actions niya. So, yun ang totoong ibig sabihin ng malalim na reason why. Hindi pa dramahan, kundi paramihan ng action na ginagawa. Palakihan ng result na makikita. So, yun ang totoong malalim na reason why. Kapag wala kang malalim na reason why, hindi ka talaga kikita. At kung inisip mo'y drama lang yun, hindi ka talaga kikita. Kasi ang daming madramang mga networker na nanlalim daw na reason why nila, hindi ko makita. Kasi nga, wala namang action na ginagawa. Puro drama lang, puro salita. Kapag wala kang malalim na reason why, tatama rin ka. Kasi ba bakit ko pagagawin to? Di ba bakit ko pagagawin niya negosyo na yan? Lalo na ang daming rejection at failure. Ba't ko pagagawin niya? Hindi naman malalim yung reason why. Di ba lalo na yung reason why na gusto ko lang pamit ka ng extra. So yung mga ganun na reason why, hindi yung kikita. Di ba? Hindi yun, wala yun. Kapag ka wala kang malalim na reason why, hindi ka magkukomit. Eh kailangan yun, di ba? ABC of network marketing, kailangan may commitment ka kahit saan naman 
kahit sa, kahit sa relationship, kahit sa trabaho mo, kahit sa traditional business, mag-abroad ka, tumambay ka, kailangan mo, kailangan mo ng commitment di ba dun sa ginagawa mo. Hindi ka magiging consistent sa ginagawa mo, on and off ka. Bakit? Walang reason. Wala naman ako rason para ituloy-tuloy yan. Eh. Wala akong malalim na rason para ituloy-tuloy yan. Kapag ka, uh, wala kang malalim na reason, why hindi ka magiging... Uh, tawag dito, disiplinado sa sarili mo. Diba? Sa halip na humahataw ka, nanonood ka ng probinsyano, nanonood ka ng k-drama, diba? gumagawa ka ng mga walang kakwenta-kwentang bagay, nag-ML ka, naglalaro ka ng kung ano-ano, tapos sasabihin mo, Gusto ko kasi makatulong sa pamilya ko. Ulul. So kapag wala kang malalim na reason why, hindi mo gagawin whatever it takes, hindi mo gagawin yung mga necessary steps, yung mga kailangan mong gawin para ma-achieve yung reason why na sinasabi mo. So doon siya makikita kung talaga bang may malalim na reason why ka. And once again, hindi siya padramahan, hindi yan, hindi yan pagandahan ng nobela, pahabaan ng kwento, hindi yan ganun. Makikita yan sa action na ginagawa mo. Kapag wala kang malalim na reason why, hindi ka kikita dito sa negosyo na to. Number two, reason bakit maraming hindi kumikita uh, sa network marketing business or hindi nagkakaroon na ng resulta, ay dahil sa once again, maraming maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!